Okay, we move on to some uh, other classifications of functions. Tapos na tayo sa rational function nga. And now we are on one-to-one -one functions. Bakit sila tinawag na one-to-one -one functions? Okay, remember when we introduce ourselves or na-introduce sa atin, introduce ourselves. When we are introduced to functions, yung definition ng function, diba? A function is a relation that maps or, yes, that maps or relates, kaya nga relationship, uh, values sa domain, dun sa codomain or yung range. So, each value ng x or each value in the domain should be related or should be mapped doon sa uh, codomain or yung range or yung y values. And furthermore, dapat uh, isang requirement is bawal maulit yung x. That is, there should be no two um, y values or codomains na may parehas na x value. Okay, uh, we made that clear dun sa unang lessons natin. Bawal maulit si x, okay lang maulit yung y, okay lang na yung isang x value ay magkaroon ng dalawang y value. Pero hindi pwedeng magkaroon ng dalawang x value, yung isang y value. That is a mere relation. Okay? For, it, for a function to be function, para maging function, Dapat lahat ng x values ay may partner sa y value. And then, dapat walang mauulit na x value. Or walang parehas na y value or isang y value na merong 2 or more x values para maging function. Ngayon, ang one-to-one -one function is specifically, um, for every x value, meron siyang katapat na y value at walang parehas na x or walang dalawang value ni x ang may parehas na y. Kasi di ba sabi natin dun sa function, pwedeng maulit yung y. Basta't wag lang maulit yung x. Yun yun sa function lang, yung general function yun. Pero kapag yung function natin is hindi rin na ulit yung y, of course, hindi rin na ulit si x. One-to-one -one function yung tawag doon. Ibig sabihin, bawat x ay may unique na partner sa y. May katumbas na y. Bawat x value ay may kanya-kanyang pares ng y value. At walang merong parehas na pares. Function pa rin naman siya. Pero specifically, tinatawag siyang one-to-one -one kasi nga pares sila. Si x ay merong y. At walang dalawang x ang may parehas na y. Hindi yun pwede. Naparehas sila ng y. Kapag one to one, ha? Dilinawin ko lang. Kapag function lang yung pinag-uusapan o yung general function, okay lang na may maulit na y. Pero pag sinabi na nating one to one function, hindi na pwedeng may maulit na y. Dapat yung isang x, distinct or unique yung y na nakapare sa kanya. I hope we are clear on that. Kaya nga siya tinawag na 1 to 1 function. That is, the same y value is never paired, walang nauulit, with two different x values. Okay, let's try to see these examples if they are these relations if they are function and if it is a function let's try to determine kung one to one function ba siya number one the relations pairing an sss member to his or her sss number so sabihin natin yung member yun yung x value natin X is yung mismong member. Y yung number, SSS number niya. Of course, kung magpapamember ka, 
meron kang automatic bibigyan ka ng SSS number. No, kasi parang that is your form of identification. Um, being a member of an SSS. Ibig sabihin, lahat ng members ay merong SSS number. So, every value na X, all X, are paired or mapped to an SSS number Y. Ibig sabihin, function siya. Kasi lahat ng X may partner kay Y. Specifically, one-to-one -one function siya kasi hindi naman pwede na yung dalawang member is parehas yung SSS number. No, unique ang SSS number sa bawat member. Kasi kung hindi, kung pwedeng magkapareha sila, so paano pag nagbayad ito ng contribution si member 1 at saka si member 2, eh parehas sila ng SSS number. Magkakaroon ng confusion kung kanino yung contribution na yun. So, specific siya. Hindi pwedeng magkaparehas ng SSS number ang dalawang member. At dahil unique nga yung y ng bawat x value, this number 1 is a function and it is also a one-to-one -one function specifically. So, for number 2, the relation pairing a real number to its square. So, sabihin natin yung x natin yung number natin, every real number, and then yung y natin is yung kanyang squared. So, for example, kung yung number natin ng y, ang kanyang square ay 1. Kung ang number natin ay 2, ang kanyang square ay 4. 3, 9. So, is it a function? Lahat ba ng real numbers ay merong square? Yes. Yes lahat ay merong square. So, function yan. Is it a one-to-one -one function? Yes. Yes, kasi specific naman, no? Wala namang parehas, no? Wala ka nang maiisip na ibang number na merong square na 9. Si 3 lang ang merong square na 9. Kasi pag si 4 in square mo pa, 16 na yun. No? 4 squared is 16. So, wala tayong ibang maiisip. Unique siya. So, this is also a one-to-one -one function. Or, not unless, meron kayong maisip. Hindi naman pwede. Uh, si negative numbers naman. Ah, sorry. Okay. Hindi siya one-to-one -one function. Real number kasi yung pinag-uusapan. Hindi positive. Kapag in-square natin yung negative one, ano ang square ng negative one? 1 1 pa rin po negative 2 are negative 1, negative 2, negative 3 real numbers ba sila? yes, they are still real pero pareha sila ng y value so is this a 1 to 1 function? no, no. no. so please no. correct that no siya, real number pala yung domain natin no, akala ko uh, positive numbers lang. So, hindi siya pwede. Buti na lang, naisip natin yun. No, parehas kasi. Kasi, positive pa rin to eh. Pag ni, parehas yan na positive, kasi naka-square nga. Parehas din to na positive. So, parehas sila. Parehas sila ng square. So, naulit yung y. Pag naulit yung y, yes, function pa rin siya, pero hindi na siya 1 to 1. Kasi bawal na maulit kapag 1 to 1 bawal na maulit yung y value. Okay? Number 3, the relation pairing an airport to its airport code. Airport codes are three letter codes used to uniquely identify airport codes around the world and prominently displayed on checked-in bags to denote the destination of these bags. Sinabi niya na no, ang keyword natin dyan is Uniquely. Ibig sabihin kung meron tayong airport, unique yung kanyang airport code. Hindi din naman pwedeng, parang yung SSS number lang yan, no? Um, hindi pwedeng maulit or parehas ng airport code kasi pwedeng malito sila saan yung pupuntahan nung bag na yun kapag may parehas na airport code. So, 
physically function siya kasi lahat naman ng airport ay may airport code and then specifically one to one function siya dahil unique yung airport code ng bawat airport number four the relation pairing a person to his or her citizenship is this a function Yes, lahat naman po siguro ng tao na pinanganak sa mundo ay merong citizenship o kung saan siya pinanganak na bansa. So yes, this is a function. Not unless pinanganak po tayo sa ibang planeta but still, meron ka pa rin citizenship. No, alien ka. Pero is this a one-to-one -one function? Unique ba sa bawat tao? No, kasi tayo pa lang, di ba? Ilang bill yung Pilipino tayo. Pare -pare, iba, magkakaibang um, person tayo. Pero pare-parehas yung citizenship natin. Lahat tayo. Or marami tayo na Pilipino. Ganon din sa Amerika. Marami sila. Marami din. Uh, pero same sila ng citizenship. So, dito sa number 4. Function siya, but it is not a one-to-one -one function function only. General function. Number five, the relation pairing the distance D in kilometers traveled along a jeepney route to the jeepney fare for the traveling for traveling that distance. So, example to noong hindi ko alam kung ano activity na yun pero yung mga previous activity natin. Function siya, of course. Kasi kung map up uh, alam natin yung fare matrix ng jeepney, di ba? Bawat kilometro may katumbas na bayad or jeepney fare. Okay, pero hindi siya one-to-one -one function. Bakit? Kasi di ba dun sa jeepney fare natin, yung first 4 kilometers or 5 kilometers, 8 pesos. From 0 to 4 kilometers, alam natin na 8 pesos ang bayad. And then, ihigit dun, is um, 1 peso per kilometer na na dagdag. So, dito pa lang sa first part, no, yung 0 kilometer, 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer, at 4 kilometers, magkakaibang x value sila, pero parehas lang ang kanilang y value, which is yung bayad na 8 pesos. So, for number 5, function siya, pero hindi siya 1 to 1. Kasi dito, mismo sa um, unang part. Yung first 4 kilometers, 8 pesos ang bayad nun. Lahat. So, function only and hindi siya one-to-one -one function. Okay, we can also determine gamit yung graph kung one-to-one -one o kung function siya or one-to-one -one function siya specifically. Um, remember, anong, anong pinantitest natin para ma-determine kung function siya? Di ba meron tayong tinatawag na? Vertical line test. Vertical line test. Very good. So, sa vertical line test, matetest natin kung function o hindi. Okay. Sa so, one-to-one -one function, meron tayong additional test. Meron tayong tinatawag na horizontal line test. Ito naman yung pinantitest kung one-to-one -one siya. So, para matest mo kung one-to-one -one function, dalawa actually yung kailangan mong itest. Dapat pasok siya sa vertical test, una, para ma-determine kung function siya o hindi, and then pangalawa, horizontal line test, para ma-determine kung one-to-one -one function siya. The same, um, the same concept siya sa vertical line test, itong horizontal line test, gagawa tayo ng horizontal line, ibig sabihin pahiga, at kapag merong natama ang dalawa, di ba, hindi na siya pasok. Kasi kailangan isa lang yung matamaan niya. Di ba? Hindi pwedeng two or more. Doon sa vertical, ganun din naman sa horizontal. So dito, pasok siya sa vertical line test. Yan. Yan. Pag nag... <laughs> Sorry, hindi yan vertical. Pero abok siya yung vertical. Pag nag vertical line test tayo dito, okay, any point, laging isa lang yung may intersect natin. So, pasok siya sa vertical line test. Ibig sabihin, this is a function. Okay, how about horizontal line test? Pag nag-create or nag-pass tayo ng horizontal line dyan, 
we can see na dalawa yung matatamaan. Ayan. Pag dito naman, dalawa pa rin. No. <clears throat> Ibig sabihin, yes, it is a function, pero hindi siya not one-to-one. -one. Bakit? Kasi dalawa yung natamaan doon sa horizontal line test. Para makasa, makapasa sa horizontal line test, dapat isa lang yung matamaan. Pero still function pa rin ito. Ah. Baka sabihin nyo hindi na siya function. Function pa rin siya. Ayon nga sa vertical line test. Pero specifically, hindi siya na, hindi siya one-to-one -one function. Okay. Second. <clears throat> pasok ba siya sa vertical line test? Yes. Pasok na pasok. No, isa lang yung na-intersect natin. How about horizontal line test? Yan. Dalawa ba yung intersect? Isa lang din. So, pasok sa vertical, pasok sa horizontal. Kaya, this is a one-to-one -one function. Ganun lang naman siya. Kapag graph yung given sa atin. O, ito. Vertical line test. Okay. Pasok. Isa lang may intersect. Horizontal line test. Dito, isa lang. Oh, wait lang. Sir, baka dito pwede. Hindi. Yan yung asymptote niya. Kaya hindi niya yan ma-re-reach ever. So, sa horizontal line test, pasok din siya. So, this is also a one-to-one -one function. Next, how about this? Uh -huh. Vertical line test muna, pasok. Function siya. Horizontal line test, dito ba? Oops. Pag zinom out, uh, zinom in mo yan, sa mismong zero siya. So, isa lang din yan. Baka sabihin nyo, sir, dalawa yung natouch mo din. Um, pag zinom in mo yan, parang ganito lang yung tura. And yan. Nandito yung zero. Pag zinom in mo ng zinom in, yung zero yung gitna niyan. So, isa lang din yung matatouch niya dun sa gitna. And so, this is pasado siya sa horizontal line test. This is also a one-to-one -one function. A function and specifically one-to-one -one function. Yun. So, yun po yung tinatawag natin one to one functions. So, dito tayo sa inverse ng functions. Dito medyo naano ako kasi binamasa ko din yung textbook natin. Medyo na curious ako dun sa definition nila kasi Hindi ganun yung pagkakaalam ko. So, I'll just explain to you ano yung pagkakaalam ko. And then, so you can compare kung ano yung nandun sa e-book natin. So, ito yung parang general point of view when determining whether a function is a function or not. So, na-define na natin nung una dito sa pinaka-leftmost part ng diagram kung function siya o hindi, di ba? Dapat hindi pwedeng may parehas na x. As you can see dito, itong dalawang b natin ay meron silang parehas na x. Sabihin natin, sabi natin, hindi pwedeng maging function yan. That is a mere relation. Kaya not function. Okay? Itong general function, lahat ng x ay may partner kay b, or x, y. Isipin nyo, pwede rin siya x, y, okay? And then, pwedeng may maulit na b. Pero wag lang sa si x. Kagaya nga nito, ito. Dalawang distinct na a, pero same sila ng partner na b. That is yung general function. Yung una natin dinefine sa mga previous lessons. Yung one-to-one -one function, ito yon Yung tinatawag natin injective Okay, ano yung one-to-one -one function? Lahat ng x 
kay my or lahat ng x or kay a ay may partner kay b at lahat ng yun hindi sila parehas ng b or ng y di ba you can see yung a na to partner siya dito 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 so hindi sila magkakaparehas ng partner okay pero so kulang kasi yung definition dun sa libro natin para maging one to one ang requirement lang lahat ng a ay ma-partner mo kay b lahat ng x ay ma-partner mo kay y at walang parehas na y pero pwedeng may maiwan kay y di ba kung maalala nyo nung define natin yung general function ganun yung requirement natin required na dapat lahat ng x ay may partner okay lang na maulit si y okay lang din na merong isang y or maraming y or may mga y na walang partner ang importante si a or yung x yung merong partner ganun din po sa injective lahat may partner lahat ng a may partner si b kahit walang partner yung iba pero dapat para maging one to one dapat walang maulit na y Okay? Doon sa libro natin, ang sabi nila doon, ah, mamaya na lang. <laughs> Bukod sa injective, meron din tayong tinatawag na surjective dito po. Next diagram. Ano naman yung surjective? Pag sinabi na lang surjective, lahat ng B ay merong A. Walang natitira. As you can see. Okay. Okay lang na may maulit. na x ibig sabihin okay lang na hindi siya maging function diba? kasi sa function bawal ah sorry sorry hindi pala pwede okay lang na may maulit na y c same sila ng y basta lahat ng b or y ay may partner sana na na, na, na ano yung difference nila kay injective One to one yan O lahat ng A ay mayroong Unique na B Lahat ng X ay mayroong Unique na Y Pero may mga Y Pwedeng may mga Y na walang partner Okay Function pa rin naman ito eh Kasi ang requirement naman para maging function Lahat ng X is may partner Lahat naman ng X may partner Dito walang partner si B Okay lang yun sa injective Sa surjective hindi pwedeng may uh, hindi pwedeng may walang partner na B or sa Y. Dapat lahat kay B may partner. Pero pwedeng maulit yung Y. Yun yung surjective. Okay, ulitin ko. Sa injective, hindi pwedeng maulit si Y. Unique yung Y nila, pero okay lang na merong Y na walang partner sa surjective hindi pwedeng may walang partner na y pero okay lang na may maulit na y so para sir sure, otoma ha ang requirement natin para maging injective dapat yun nga one to one injective is also called one to one unique dapat yung partner pairing bawat a ay may unique na b Um, secondary lang yung requirement na dapat may iwan na B. Okay lang na may may iwan na B. Uh, may, may, may may iwan na extra dun sa Y or B. Okay? Yun, um, secondary requirement siya. Pangalawang requirement. Ang unang requirement sa injective or one-to-one -one is dapat lahat ng A may partner na unique na B. Bawal maulit si B. Yun yung ibig sabihin nun. Bawal maulit si B pero pwedeng walang partner yung ibang B. Sulat ko yun. Bawal maulit si B or si Y. Pero pwedeng walang partner yung ibang Y. 
sa surjective, kabaliktaran niya. Sabi. Sa surjective, kabaliktaran. Sa surjective, lahat ng B dapat may partner, B or Y, dapat may partner, tapos, pero pwedeng maulit si Y. As you can see, magkaano sila, complement sila ba, magkabaliktaran sila ng requirement. Ulitin natin na, si injective, dapat bawal maulit si Y. Ibig sabihin, bawat A, unique yung partner niya na B. Pero pwedeng walang partner yung ibang B. Injective yun. Surjective is lahat ng B may partner pero pwedeng maulit si Y. Bijective, yung pangatlo, is pinagsamang injective at surjective. Walang naulit na B, walang naulit na A, wala ding sobra. Lahat may partner, walang naulit. Lahat may partner, walang naulit. Ayan. Ay. Bakit ba natin sinag-aaralan itong mga to? Para kasi for a function to become invertible, ibig sabihin, para magkaroon ng inverse ng isang function, dapat isa siyang bijective function. Okay? Dapat bijective siya. Ibig sabihin, dapat lahat ng domain sa codomain, lahat ng A kay B, lahat ng X kay Y, may partner sila at unique yung partner nila. One to one. Either way, one to one siya. If we map A to B at saka B to A, dapat lahat yun may unique pairing. So, si bijective, pinagsamang injective and surjective. Para magkaroon ng inverse ang isang function, dapat bijective siya. Kung hindi siya bijective, hindi siya magkakaroon ng inverse. Tandaan po natin yan. Requirement ng pagkakaroon ng inverse ang isang function or a, for a function dip to become invertible that is para magkaroon siya ng inverse function dapat bijective siya which means lahat may partner at walang naulit unique yung kanilang partnering or pairing okay this is where the confusion or my confusion goes kasi doon sa libro nyo, kung mabasahin nyo later on, ang nilagay nila doon is, lahat lang ng one-to-one -one function, sila lang yung may inverses. Okay. Which is wrong. Pero kasi, ang pagkakadefine nila doon, ng one-to-one, -one, is yung definition ng bijective which is again wrong pag sinabi mo kasing one to one or injective unique yung partnering pero okay lang na may sobrang y na walang partner so please check that although nag research naman ako at tinignan ko meron talagang debate um, dun sa pagiging invertible ng isang function pero uh, based on my research also mas dominant yung bijective na side. Ibig sabihin, maging bijective siya para maging invertible. So, please, uh, pakitake note yan. Kasi dun sa libro nyo, baka sakaling malito kasi kayo. Ang sabi niya dun, ang one-to-one -to -one -to function, also known as injective, sila lang yung mga inver may inverses, which is wrong. Okay? Please check that. Ang mga may inverses lang is yung bijective. Okay? 
Although yung pagkaka-explain kasi nila doon ng one-to-one -one function is yung definition ng bijective. So doon lang siguro nagkakaroon ng problema. Kaya inexplain ko itong uh, tatlong to. Injective, surjective, bijective. Basta tandaan natin, magkakaroon lang ng inverse. Kapag lahat ay may partner at kapag walang naulit. Ibig sabihin, unique yung partnering. Ngayon, paano tayo kumukuha ng inverse? Okay. Pag sinabi natin inverse kasi, uh, pwede nating balik, kaya inverse. Um, we can map an image from y to x. ba diba ang uh, mapping natin lagi is from x to y? Pag sinabi natin inverse, baliktad siya from y to x. Okay, ganito. Find the inverse of, example number 1, find the inverse of f of x equals 3x plus 1. Of course, f of x, that is equal to y, right? So, we have a function, y equals 3x plus 1. Para makuha yung inverse, if it exists, although it exists naman, for, y, or for f of x equals 3x plus 1, kasi lahat naman, or bijective naman to, okay, unique, Yung pairing at lahat ng pair ay, ay lahat ay may pairing. Lahat ng domain ay na-paired sa codomain or sa range. Para kunin yung inverse, babalik ta rin lang natin. Ang notation natin for inverse is f raised to negative 1 x. Okay, this means inverse of f of x. Okay, hindi yan exponent. Ah, baka gawin nyo na namang exponent, gagawin 3x plus 1 raised to negative 1 half. Hindi po yun ganun. Okay? Magkaiba po yun. Magkaiba rin yung f of x raised to negative 1. Magkaiba po yun. Ang notation po natin sa inverse is f of x, f raised to negative 1 x. This is called the inverse ng f of x. Ang ibig sabihin nun, pagbabalik ta rin natin yung position ni x and y and then we solve for y. Okay, here sa example natin, f of x equals 3x plus 1, y equals 3x plus 1. Pagpapalitin natin yung position ni x at sya kasi y. Lahat ng y ay magiging x, lahat ng x ay magiging y. That means, we will get x equals 3y plus 1. You see, dito, mula sa original function natin na f of x, ang kanyang inverse... Pagbabalik ta rin mo, pero hindi pa tayo tapos dyan. Hindi <laughs> ba tayo tapos? Ang gagawin natin, isosolve natin si y dito. After natin ma-flip or mapagpalit yung x and y variables, we solve for y. Solving for y, we have, it transpose natin si, negative, si positive 1. We will get x minus 1 equals 3y. Because we are solving for y, we divide both sides by 3. And therefore, we get, cancel yung 3 dito, x minus 1 all over 3 equals y. Or rewriting, we have y equals x minus 1 all over 3. This is the inverse of the function f of x. Or more formally, f inverse of f of x equals x minus 1 all over 3. Iyan po yung tinataw natin inverse. Ganyan kumuha ng inverse ng function. Yan po yung sagot. Yan po yung sagot. Yan po yung inverse. Uh, as you can see naman, it is still a function. Linya pa rin siya. Linear pa rin. Ganun lang. Ganun lang uh, kadalik. Pero of course, ang um, hindi ko na kasi pinakita, pero dapat Kina-check nyo muna kung nag exist ba yung inverse na yun. That is, i-check nyo muna kung yung function natin is bijective or lahat ng uh, lahat may pares and then wala, sa pairing, unique yung pairing, walang naulit na pair sa x man o sa y. Dito naman, obviously naman kasi linya yan. So, pag green mo yan, 3x plus 1, 
when x equals 0 y comes with o when x equals uh, negative 1 so, mga ganito yan o yan lahat naman may pares lahat ng x ay may katapat na y at uh, unique din naman siya so pwede siyang makuha na ng inverse the inverse exists which is x minus 1 all over 3 ok let's try to solve another example para mas magets natin ito find the inverse of g of x equals x cubed minus 2 so the inverse para hindi po tayo malito i-rewrite muna natin yung g of x b equal to y cos x cubed minus 2 and then we switch variables or we interchange variables so si y dito magiging x and then yung x dun sa kabila magiging y cubed minus 2 uh, yun yung x and y lang po ang ating papakialaman, okay? Yung mga variables, exponents, etc. Huwag nyong pakialaman. You remain, uh, we retain those um, elements ng equation natin. And then after which, after interchanging the variables, we solve for y. So, again, uh, transpose natin sa negative 2, magiging positive 2 yun, equals y cube. I-rewrite ko lang para mas maganda siyang tingnan, y cubed plus, plus x plus 2. Because we are solving for y, meron siyang exponent na 3, or cubed, we take the cube root. Cube root. And then, y is equal to, cancel syempre yung exponent niya, cube root of x plus 2. Okay. Or that is, the inverse of gx, is equal to the cube root of x plus 2. So, one way of checking kung tama ba or kung nag exist ba yung um, inverse mo is to check if this is a function. Um, function ba ang cube root ng x plus 2? Lahat ba ng x may partner? Kahit anong x ang ilagay natin dyan, meron naman sigurong cube root tama ba? pag maglagay tayo ng negative may cube root ba ang negative numbers? yes okay. kung cube root ng negative 1 pwede naman, di ba? okay, pag cube root ng negative numbers for example, cube root ng negative 1 negative 1 pa rin naman ang sagot Okay. Kasi pag kinub natin sila, negative 1 equals, the cube of negative 1 is also negative 1. So, pasok. Ibig sabihin, merong cube root ang negative numbers. So, meron tayo dito. Uh, meron siyang va value. May y value. May pairing. At distinct din siya. Actually, dito pa lang. Kung dito pa lang ma-determine mo na na bijective siya, Okay, you don't need to worry dun sa sagot kung function ba yan o hindi. But if you can determine kung yung given function is a bijective, pwede kang magdepende dun sa nakuha mong inverse, e uh, tignan mo kung function siya o hindi. Okay. Kung sana square root lang ito, no, hindi siya magiging function, kasi kung maglagay tayo ng negative 3 dyan na x, we will get negative 1. Negative 1 is imaginary number and that is a violation. Sabi natin, kasi dapat real yung makuha nating y value for any value ng x. So, luckily, dahil cube root naman siya, uh, pasok siya. Real pa rin yung makukuha natin na sagot dyan. Kahit anong value ng x ang ilagay natin. So, yung sagot natin, the inverse exists and the inverse is cube root of x plus 2. Okay. Sample number 3. Ito naman. Find the inverse of the rational function 2x plus 1 all over 3x minus 2. Okay. 
Okay, actually itong mga graph, itong mga example na to, sila yung mga graph kanina. So itong 2x plus 1 tsaka 3x minus 2. Yung graph kanina na example, yung hyperbola, yung yung ganyan. Yan yung graph niya, 2x plus 1. So as you can see, wala namang maulit na y. So bijective naman siya. No, kasi when x equals negative, negative din yung kanyang y. When x equals positive, positive din yung kanyang y. So unique yung pairing at lahat naman ay may pair dun sa domain natin. So merong the the inverse exists. Meron tayong hinahanap na inverse. So let's look for the inverse. Palitan mo muna si f of x ng y. Next step is you interchange the variables x and y. So, yung y dito, yung nag-iisang y dun sa left side, magiging x yan. And then we get 2y plus 1 all over 3x minus 4. And then, ay sorry, sorry, magiging y na din dapat ito. And then we solve for y. Paano natin susolve si y? Okay. Cross multiply tayo. X times 3y minus 4 equals 2y plus 1. Tuloy ko dito ah. Ayan, arrow. I-distribute ko si x. I have 3xy minus 4x dito. Then i-distribute ko siya. And then si 2y plus 1 mare-retain. Because I am solving for y, ililipat ko si y lahat doon sa, lahat ng may y doon sa left side. So, si 3xy ay may iiwan siya dyan. Si 4x ililipat ko na sa kabila. Si 2y ililipat ko dito sa tabi ni 3xy. So, 2y, negative 2y. Tapos si 4x ay magiging positive 4x plus 1. Dahil sinasolve ko si y, factor out ko si y dito, matira dito sa 3xy is 3x, and then dito sa isa is 2, equals 4x plus 1. Gusto kong maiwan lang sa 3x, ah si y dyan, so mag-divide ako ng 3x minus 2 both sides, para makancel, and then y equals 4x plus 1, all over 3x minus 2. And this is the inverse of the function. f raised to negative 1x or inverse of f of x equals 4x plus 1 all over 3x minus 2. Again. Provided of course that x should not be equal to two-thirds. Yan na po yung inverse ni number 3. Or f of x equals 2x plus 1 all over 3x minus 4. Okay. Example 4, find the inverse of x squared plus 4x minus 2 if it exists. Yan, meron na tayong nakalagay na if it exists. Actually, kung dito pa lang, kung kaya mo na i-graph yung x squared plus 4x minus 2, pwede mo na makita kung nag-exist ba siya o hindi. Okay, so the graph of x squared plus 4x minus 2 is actually a parabola that opens upward. Hindi ko alam kung nasaan yung vertex niya, pero sure tayo na it opens upward. And if it opens upward, kagaya nung ating uh, example kanina, function siya, pero pag nag-horizontal line test tayo, hindi siya pasok sa injective or hindi siya pasok sa one-to-one. -one. No. Eh, di ba, sabi natin, bijective is a combination ng injective or one-to-one -one at saka subjective which is onto function. 
E eh, kung hindi siya pasok sa bijective, di hindi na siya automatic pasok sa bijective. Ah, kung hindi siya pasok sa injective, automatic, hindi na siya magiging bijective. Kasi ang bijective ay pinagsamang injective at surjective. At kung hindi na siya pasok sa bijective, ibig sabihin, wala siyang inverse. So, dito pa lang, alam mo na that it does not exist. Okay? Pero, kung sakaling hindi natin pwedeng uh, alam i-graph, pwede naman natin gamitin yung algebra. So, again, we write y equals x squared parts plus 4x minus 2. Interchange the variables. We have x equals y squared plus 4y minus 2. Solving for y, ilipat ko si x minus 2, magiging x plus 2, y squared plus 4y. Uh, I just want to interchange lang natin para mas madaling mag-solve. Kasi si y yung sinosolve natin. Gagawin ko is I will complete the square. So magdadagdag tayo ng ilan. Divide natin si 4 ng 2, that is 2, and then square natin, that is 4. So, mag a tayo ng 4 dun sa both sides. Okay. Magiging perfect square na tong y squared plus 4y plus 4, that is y plus 2 squared, which is equal to x plus 6. We take the square root. Take the square root. We get y plus, ito na, itas ko lang ng konti. y plus 2 equals the square root of x plus 6. Transpose natin si 2, y equals negative 2 plus minus the square root of x plus 6. Okay? Ayan. Yan yung inverse na. Does it exist? nag exist Function ba ito? function by yung y equals negative 2 plus minus the square root of x plus 6? Yes, sir. No. Pag nag-substitute ba ako ng any real value dito sa x, any real, lahat ba nang makukuha kong y real din? Pag nag-substitute ako ng negative 10, di anong kalabasan nitong nasa square root? Square root negative, of 4. negative 4. Ang square root ng negative 4 ay 2i. Is it a real number? No. That is a real number. So, kung meron man, kahit isa lang na makita mo na hindi maging real yung y kapag nag-substitute ka ng real na x, hindi na yun magiging function. Kasi ang aim natin para maging function lahat ng x na i-substitute mo na real, dapat magbibigay sa iyo ng output y na real din. Eh, hindi siya real pag negative 10. So, negative 10 o, o real. Pero yung output natin sa y, negative 2 ay actually, may, syempre, meron yung negative 2 dun. So, negative 2 plus minus 2 ay. That is a complex number and that is not a real number. So, this is not a function. So, obviously, di ba, oh, dito pa lang, nung green off pa lang natin, nakita na natin na hindi siya real. But, ah, hindi siya real, hindi siya function, or the the inverse of the function does not exist. Pero, we we also proved using algebra, nung nag-inverse tayo ng variables, na hindi rin siya function. Ganun lang po.